Ikadalawangput anim ng Marso, Huwebes, sa ikaapat na linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Yesus sa mga Hudyo, Kung nagpapatotoo ako sa aking sarili, hindi mapanghahawakan ang patotoo ko. Ngunit iba ang nagpapatotoo tungkol sa akin at alam ko na mapanghahawakan ang kanyang patotoo tungkol sa akin. May patotoo naman ako na higit pa kaysa kay Juan ang mga gawang ibinigay sa akin ng Ama upang tuparin ko ang mga iyon. Ang mga gawang ginagawa ko ay nagpapatotoo na sinugo ako ng Ama at nagpatotoo rin sa akin ang Amang nagsugo sa akin. Kailan may hindi niyo narinig ang kanyang tinig ni nakita ang kanyang anyo at hindi rin nananatili sa inyo ang kanyang salita dahil hindi kayo naniniwala sa kanyang sinugo. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan dahil inaakala ninyong doon kayo magkakaroon ng buhay magpakailanman. Nagpapatotoo nga sa akin ang mga kasulatan, ngunit ayaw niyong lumapit sa akin para mabuhay. Hindi ko hangad ang papuri mula sa mga tao, ngunit alam kong walang pagmamahal sa Diyos sa inyong kalooban. Hindi niyo ako tinatanggap sa pagdating ko sa ngala ng aking ama. Kung sakaling may pumarito sa sarili niyang pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Paano kayo makapaniniwala kung papuri sa isa't isa ang hangad niyo at hindi ang papuring galing sa tanging Diyos ang hangad? Huwag niyong ipalagay na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises ang magsasakdal laban sa inyo. Siya na inyong inasahan. Kung pinaniniwalaan niyo nga si Moises, paniniwalaan din sana niyo ako sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Ngunit kung hindi niyo pinaniniwalaan ang mga sinulat niya, paano niyong paniniwalaan ang mga pananalita ko? Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, ang mga gawang ginagawa ko ay nagpapatotoo na sinugo ako ng Ama. Sa mga naunang talata ay nabanggit ni Yesus na hindi ko hangad ang patutoong mula sa tao. Kung ang hinahanap ng tao ay ang kapangyariang nagpapatotoo bago manalig, tingnan na lang nila ang kanilang buhay at siya sa atin kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang paglakad mula pa sa kanilang murang isip hanggang sa pagtanda. Kung paanong kumilos ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento at sa pananatili ng iglesyang itinatag ni Kristo sa kabila ng maraming pagsubok. Lahat ito ay patotoo na buhay ang Diyos at kapiling natin siya. Pagsasagawa, hangal ka at mayabang kung hindi mo pa rin makita hanggang ngayon na si Yesus ang ating Mesiyas. Ibaba mo ang iyong sarili. Buksan ang puso't isipan sa aral na dala ng banal na kasulatan, makikilala mo at matatanggap si Yesus na iyong Panginoon.